गुरुपूर्ण विषय ना जार मत कर खेलना এবং বাজার এবং কর্পোরেশনস গুলো ডেভেলপ করেছে এই আর্লি 70s টু লেট 80s পর্যন্ত রাইট কিন্তু কর্পোরেটাইজেশনটা হয় নাই কারণ প্রাইভেট সেক্টর তো আসলে জাস্ট ইনিশিয়েট করছে বড় আকারে থ্রু ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন যদি আমরা বলি তাহলে এটা আমরা 91 এর পর থেকে মানে ডব্লিউ এর সকল গণতান্ত্রিক কম্পিউটার ওপেন মার্কেটে হ্যাঁ ওপেন মার্কেটের নাম দিয়ে এক ধরনের আমরা বলবো একটা ডিস্ট্রাকশন হয়েছে কি কারণ এটাকে रेगुलेशनर मध्य रखा है ना तो रेगुलेशन मध्य ना रखार कारण तक हमारे गार्मेंट्स इंडस्ट्री और डाइंग फैक्टरिगू डेभलप कर डाइंग फैक्टरी और गार्मेंट्स इंडस्ट्री जो डेभलप कर तक डिपार्टमेंट अफ इनवायरमेंट यू तो अत बस मेन स्ट्रीम चिंताधारा छो ना जस्टर करें आकटा जिन हो पैराली नदी सेंट्रिक जी कम्युनिकेशन छो ये वार्ल्ड बैंक बुझे पश्चिमारा के बुझे ये हमें बैकवर्ड कम्युनिकेशन ख्याल कर देखें तो सूतरा रोड ट्रांसपोर्ट के डेभलप करते हुए एक बड़ो शिफ्ट मैं डेभलपमेंट पैराडाइम शिफ्ट जो एक समय इकोल पृथ्वी एन बोली इकोलजी बेस्ड डेभलपमेंट हम सस्टेनेबल ये स्मार्ट ये कि आल्टिमेटली टिक रखे क्यों एक समय सेल्फ साफिसियंट छम ऐतिहासिक कल थे जे कारण एडभांस बांग्लेश क्या नदिया क्या एडभांस कारण हो नदिया फूड नहीं चिंता करते हैं ना अपनी जो एक सोसाइटी फूड नहीं चिंता करते हैं से तक ऐतिहासिक डायलिट्स जगह से अनेक एडभांस हो गो अटो एडभांस हो गो मैं चिंतार जगह आदर्श जगह क्वालिटी अफ लाइफ आदर्श मान तो क्वालिटी अफ लाइफ अपनी जो भावन जा चर्चा करते हैं और अभी जो भाची से चर्चा करते बिकज अफ सामाजिक स्ट्राक्चार सहायता करना बाधा दीचे एटे तो एक ऐतिहासिक कन्फ्लिक तैरि इतिहास के इवल्व कर नहीं जाए आगे जाए स्ट्रागलटार मध्य दिए तो जैसे स्ट्रागल कम मैं जहाँ भाची ता चर्चा करते मैं हमारे स्ट्रागल नाई कि कम मिनिमाम ख्याल कर देखें जपानी टा बिक्री चर्चा कर 
আমার বাড়িটা আগে ছিল নদীর সামনে খেয়াল করে দেখবেন প্রত্যেকের বাড়ির আপনারা যারা গ্রামে যাবেন দেখবেন যে বাড়ির ঘাটলা এবং হচ্ছে প্রধান ঘরটা ছিল নদীর সাথে সম্পৃক্ত সে এটাকে এখন কি করলো তার বাথরুমটা নদীর সাইডে নিয়ে আসছে উল্টা করে ফেলছে এটা মুখ ফিরিয়েছে সে আগে নদীর দিকে মুখ ফিরানো ছিল এখন সে সড়কের দিকে মুখ ফিরিয়েছে আপনার আপনার এই ডিস্ট্রাকশনটা তো প্রথম দিনই শুরু হয় না বাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ডিস্ট্রাকশন শুরু হয়েছে তারপরে যখন এই ব্রিজটা ফ্যাক্টরির আনফিটেড ওয়াটারগুলো যখন পড়া শুরু করলো তখনই আপনার এই ডিস্ট্রাকশনটা আসলে শুরু হয়েছে কারণ এখন আর কোথাও মাছ পাওয়া যায় না আর মাছ পাওয়া না গেলে আপনার তো গরিবের যেটা ওই দিনকে আলোচনা করছিলাম যে আমাদের হয়তো বা এখন আমরা বলি যে অ্যাকোয়াকালচারে আমরা ওয়ার্ল্ডের মানে থার্ড লার্জেস্ট পুকুরের মাছের ক্ষেত্রে এবং এটার কতটুকু ভিত্তি আছে আপনি মাছ পাচ্ছেন এখন পুকুরে বা জমিতে পুকুর বানায় কিন্তু ওইটা বড় করতেছে কি খাওয়া মানে ওইটার খাদ্য তো মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তো হেলথের জন্য খুবই নেগেটিভ তো এটা তো একটা আছে কিন্তু এর চেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যে এই মাছটা তো গরিব কিনে খায় মানে মানে আপনার যদি আপনাকে দেখতে হবে দুই সাইড একটা হচ্ছে যে উন্নয়নটা আপনি আমি কার জন্য করব আর একটা হচ্ছে যে উন্নয়নের কোয়ালিটিটা কীরকম হবে কোয়ালিটি অফ লাইফ দুইটাই তো আপনার মানবিক জায়গা থাকে উন্নয়ন তো মানুষের জন্য তো উন্নয়নটা আমি যদি এই চল্লিশ পার্সেন্ট লোকের রিজিক যেটা নদী থেকে সে ফ্রি পেত রাইট মানে নদী তো তার আসলে নিম্নবিত্তের জীবিকা আমরা নষ্ট করছি মানে সেইটা দিয়ে সাস্টেন করতে হবে ওই কথাটা জি 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 ঠিক বলছেন এটা এই জন্য আমি আমরা বলি যে নদীর নদীটাকে আমি আমি যখন ডেভেলপমেন্ট প্যারাডাইমের মধ্যে সকল নিয়ে আসছি তখন প্রথম যেটা বলা হয় পুঁজির পুঁজিবাদী মানে আগ্রাসনের প্রথম আগ্রাসনটা সবাই বলে যে এটা ক্যাপিটালের উপরে হয় এবং ল্যান্ড লেবারের উপরে হয় মানে আমার মনে হয় সবার আগে যেই অবিচারটা করা হয় আমরা যে যে অত্যাচারটা করি এবং ডিস্ট্রাকশনটা করি এটা আমরা আসলে নেচারকে সবার আগে ডিস্ট্রাকশন করি এটা আমরা এখন অ্যাকাউন্টেবিলিটি আনতেছি দুই কারণ নেচার বলতে তো আসলে আমি যখন ধ্বংস করতেছি মানে নেচার ধ্বংস করতেছি মানে কি ওর লাইফের ওর জীবিকার উপর আমি লাথি মারতেছি ফেলে দিলাম এক নাম্বার আবার তাকে আবার বলতেছি যে তুমি মাছ কিনে খাওয়া আমার মতো আর একটা কর্পোরেটের কাছ থেকে তার এক ফার্ম থেকে রাইট এবং সেটা আবার প্রচার করছি যে আমরা পৃথিবীতে লার্জ লার্জ এবং এই লোকগুলি এখন ধরেন দেশ থেকে বিদেশে যাওয়ার জন্য মানে সাগরে গিয়ে মরতেছে বা জঙ্গলে গিয়ে মরতেছে মানুষের জঙ্গলে ঠিক না মানে এই নিম্নবিত লোকগুলি তো ডিসপ্লেস হয়ে যাচ্ছে আমি শুরু করি প্রথমে শুরু করার পর আমরা ঢাকাটা শেষ করে ফেলেছি অলরেডি এবং এই পুরো ফান্ডিংটা আমার টিফিনের টাকা এবং বাজারের টাকা সেভ করে করে এটা দুঃখজনক আমরা আপনার কমিটমেন্টটা বোঝা যায় আর কি যে বাংলাদেশে তো 
মানে এনজিওরা ফান্ড দেয় শুনি এই সব মানে ক্ষেত্রে মানে পাপা টাপা নদী বেচে যদি আমরা বলি যদি এটা ঠিক হবে না বাট নদী বিক্রি করে কিংবা প্রকৃতি বিক্রি করে অনেক বড় বড় অফিস চলে রাইট এটাই জানতাম আমরা এবং মানে ওরা আসলে নদীতে কি কাজ করে আমরা জানি না মানে নদীর পারে দাঁড়ায় এই দখল হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা ব্যানার এরপর আর তো কোনো ইফেক্টিভ কোনো কিছু দেখি না আমরা হ্যাঁ তো সুতরাং এটা এটা করা লাগবে এই 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 কমিটমেন্টের জায়গা থেকে আসলে আমি কাজটা শুরু করি এখন কি ফান্ডও পাই নাই এখন পর্যন্ত পান এখন পর্যন্ত পাই নাই মানে এত ক্রাইসিস নাকি আপনার ক্রিটিক্যাল পজিশনের কারণে আপনার পান না কোনটা আপনারা তো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতেছেন ক্রিটিক্যাল মানে কি সবাই বলে যে আমরা কাজ করতে চাই আপনার সাথে সত্যি কথা যেটা টেকনিক্যালি যখনই যাই আমি ইভেন নদী রক্ষা কমিশনের কাছেও গিয়েছিলাম আচ্ছা এরপরে আর কোনো আগ্রহ দেখি না হ্যাঁ এটা দুই তিনটা কারণ আছে একটা হচ্ছে যে এই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো কিছু রিসার্চের নামে তো টাকা তারা বরাদ্দ করেছে এবং খায় তাদের তো কোনো আউটপুট নাই আমার এখানে তো আমি একশো পঞ্চাশটা নদীর বাজেট যা দিয়েছি এই সেটা ওই বর্তমান সময়ে যে আপনার যে টয়লেট পরিষ্কারের জন্য যে লুটপাট কিংবা বালিশের জন্য যে ধরনের লুটপাট এর কম তো স্বাভাবিকভাবে ওনাদের নির্দিষ্ট অফিসের যে প্রকল্পগুলো আছে রিলেটেড যেগুলোতে কোনো কাজ হয় না এটা তো সেটের মধ্যে পড়বে যদি কমন বাজে সিমিলার কাজ কিংবা হচ্ছে বড় কাজ অল্প একটু কাজে করছে এটা করছে না এটা একটা থ্রেডিং যে অল্প টাকা এত বড় কাজ করতেছে হ্যাঁ এটা কিভাবে এটা তাহলে তো যখন অডিট করবে কিংবা অন্যরা প্রশ্ন করবে এটা তাদের জন্য দে ডোন্ট ফিল কমফোর্টেবল আমার সামনে এগুলো নিয়ে যখন কথাবার্তা হয় অ্যাপ্রিসিয়েট করে কারণ আন্ডি নেয় বলতো কিন্তু কিন্তু এটা একটা সমস্যা এক আর আর দুই নাম্বার হচ্ছে এই আমি আসলে সিনসিয়ার প্রধানমন্ত্রীরই হয়তো সিনসিয়ার মনে হয় যতটুকু স্টেটমেন্টে আমি যা বুঝি কিন্তু এছাড়া সরকারি ব্যুরোক্রেটদের মধ্যে সিনসিয়ারিটিটা আমি দেখি না নদী রক্ষার ক্ষেত্রে কিংবা নদী পরিবেশের ক্ষেত্রে তারা চাকরির জন্য কাজ করেন এটা একটা এনজিওর মতোই আর কি এনজিওরা যেরকম প্রজেক্ট শেষ হলে তাদের এনথিজিয়াজম শেষ আপনি দেখবেন যে আইএনজিওতে চাকরি করতেছেন একজন ভদ্রলোক এত নাইসলি ভয়েস রেস করতেছেন ক্রিয়েটিভলি কিছুদিন পরে উনি এইটারই রাইভাল আরেকটা অর্গানাইজেশনে অন্য আরেকটা ইস্যুতে এই ভদ্রলোকই আবার কি আরেকটা কথা বলতেছেন তাহলে এটা তো সাস্টেনেবল হয় না আদর্শিক জায়গা থেকে এটা ভালো কথা বলছেন আর আরেকটা বলতেছেন কয়েকটা কারণ এগুলো এগুলোর কারণে আমি ফান্ড পাইনি আপনার কি মনে হয় যে আমাদের এখানে আমাদের লিডারশিপের পলিটিক্যাল কমিটমেন্টের অভাব আছে মানে কোনো ন্যাশনাল বিল মানে বিশন নাই যে একটা বা আইডিয়া অর্থে চিন্তা করার অক্ষমতা আছে নদীর ক্ষেত্রে নদীর ক্ষেত্রে আমি এখন ফ্র্যাঙ্কলি বলতে পারি আগে এক সময় টেকনিক্যালি বলা যেত এসে হয়তো বা ডেল্টা প্ল্যান হয়েছে অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো সত্যি কথা যেটা কিংবা নদী নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর অনেক প্রেসে আমরা অনেক বক্তব্য শুনেছি কিন্তু ওভারঅল গভর্নমেন্টের প্রত্যেকটা বডির সব জায়গা থেকে আমার মনে হয় না কোনো পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট নদীর প্রতি আছে বা এক ধরনের প্রস্তুতিও নেই মানে আইডিয়া অর্থে যে একটা আপনি যে অর্থে বললেন যে কোনো রিসার্চ নেই বা যে একটা ডেভেলপমেন্ট প্রস্তাবনাও যদি করে বা একটা প্ল্যানও যদি করে সেখানে কিভাবে এনভায়রনমেন্টকে ভালারেবল না করে একটা ডেভেলপমেন্ট মডেল তৈরি করা যায় সেটার যে ইন্টালেকচুয়াল গ্রাউন্ড নাগরিক হিসেবে এখন করছি আমি রাষ্ট্রের কাজ ছিল একটা বেজলাইন করা একটা নদীর কতটুকু কোথায় কোন ময়লা আছে না আছে হাইকোর্ট বারবার কোয়ারি দিচ্ছে ইয়াকে ওয়াসাকে বলতেছে যে তুমি এখানে ময়লা ফেলো না ওয়াসা বলছে আমার কোনো ময়লা ইয়া কানেকশন নাই আপনি এই এগুলো এক ধরনের তামাশা না মানুষের সাথে আপনি বলতেছিলেন এই ইনফরমেশন জরুরি ঢাকার চারদিকে যে পাঁচশো চারশো সাতান্নটা ডাম জোন আছে এটা পাঁচশো সাতান্নটা হচ্ছে আপনার সরাসরি ওয়েস্ট ডাম্পিং আছে নদীর উপর এটা একটু ব্যাখ্যা মানে বিল বলেন মানে এটা ইনফরমেশন জানা জরুরি আচ্ছা এক মিনিট লাইটের কমে গেছে ঠিক আছে 
ट्रलारौकाडोर्ड चारपाशेटा दखल तो एविक्शन ड्राइवर पर नैशनल एक आलोचना मीडिया और अन्य जगह आलोचना हो आपने जीटा प्रथम शुरू कर लें पानी दूषण का क्यों कमाना जाए क्या आसल पानी दूषण जी ना कमाना जाए तो प्रब्लेम एवं पानी दूषण कमाते गई आसल तर्क शुरू है हाईकोर्ट वाशा बी डब्ल्यू टी एन्य नदी नहीं जरा क्या करें सवार मध्य से कतगुलो सुज लाइन आज लाइन दिए पानी कतगो बेर होती डब्ल्यू टो तथ्य नहीं गोपन कर लेकिन दायित्वता जो हलो उच्छेद अभिजान बीआईडब्ल्यू टी क्लेम कर प्राय कैक हजार नय हजार बाड़ी घर तरा भांग से चारपाशेम कर दखल घर तो एक आलोचना आसते ही पे नय हजार बाड़ी घर तो अपने सामने ही हो इन कि ए भांगते कदम आगे रिपोर्टे देखल नदी सामने एक बिलशी बाड़ी घर कर देवे एरक एक नदी उठान शुरू कर टी मजा 
उच्छेद करते प्लैटफर्मेरा উচ্ছেদ করতেছেন একদিক দিয়ে আর একদিক দিয়ে জেটি পারমিশন দিচ্ছেন কেন জেটি জেটি মানে ওই যে মাল লোড আর লোডের জন্য যে পারমিশনটা তো লাগে আপনি তো পোর্টেরিয়া পারমিশন ছাড়া এটা করতে পারবেন না তো এগুলা একটা বড় আত্মঘাতী এবং কর্পোরেটের কাছে আমরা যে এখনো জিম্মি কিংবা নদী যে প্রায়োরিটাইজ হয় না এই অ্যাকশনগুলো দেখলে আমরা উচ্ছেদের উচ্ছেদ গরিবের বিরুদ্ধে হ্যাঁ মানে বুঝতে পেরেছেন সো मानुष नदी 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 थे इनकाम नदी दखल बंद करते गवर्नमेंट जगार अवस्था चिल्लाचिल्ली कर बसाई तो बसते ही मानस क्या पानी के विशुद्ध करोर्टल द्रुत व्यवस्था नवर कथा क्योंकि ढाकार नदी पानी दूषण मुक्त करा हे एक चालेजिंग बेपार ये बाशर मध्य तेल दिए छोट बल बानर जो अंक करलमोस्ट सेम अच्छा से रकम पानी तो शुद्ध ढाका ढाकार पानी मैला तो ढाकार थके आसे ना इट एक विषय आब ढाका अनेक आसे डायरेक्ट विषय जे रखम ढाका अराउंड वन ट्रिलियन किूबिक मीटार पानी उत्तोलन है और डिसपार्स है ढाकाय तो ये सरि वन मिलियन ये पानी उत्तोलन हो उत्तोलन तो अपना ग्राउंड व्टार थे करते आनसस्टेनेबल जैगा करारे आप व्यवहार कर सुरेज व्टार बनाया ड्रेन दिए आर नदी फिर दीसि अत्याचार तो ये एक ड्रेन दिए ना हमारे जो पानी ड्रेन ड्रेनेज जो व्टार आटार পাগলা একটা এসটিপি আছে আপনি জানেন মনে হয় সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান না ঢাকা ওয়াসার আছে মানে সারা ঢাকা শহরে যত পানি সুয়ারেজের পানি আছে সব সমগ্র পানির মাত্র 20% পানি সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট করা যায় আর এটা ক্ষমতা আচ্ছা কিন্তু সে তো সম্পূর্ণ ক্ষমতা তো কোনো কিছু ইউজ করতে পারে না আপনি জানেন এটা ক্যাপাসিটি একটা ব্যাপার থাকে ক্যাপাসিটি টু 20% কিন্তু 15 থেকে 16 18% পানি তারা ট্রিটমেন্ট করে নদীতে ফেলতে পারে কিংবা আবার ফেরত দেয় এই মেইন লাইনে তো বাকি রইল কত 78% এর মতো মানে 80% যদি বলি কিন্তু 80% তো হয় না 78 কিংবা 75% পানি হচ্ছে সরাসরি নদীতে ফেলা হয় যেটা আনট্রিটেড 20 আচ্ছা এটা সে মিউনিসিপালিটি মানে এই ওয়াসার মাধ্যমে ঢাকার মানুষের যে পয় বর্জ্য এবং ব্যবহারিক যে বর্জ্য পানিগুলো ময়লা পানি সেটা এই লাইন দিয়ে সরাসরি নদীতে পড়ে আচ্ছা प्रमाण कर नदी पर छवि तुम देखो पड़े कि पड़े ना छाड़ा तो प्रमाण नहीं बड़ प्रमाण अस्वीकार कर कतगुल जैगा पल्यूशन हम 
এটার কোনো স্ট্যাটিস্টিক্স কেউ করতে পারে না এখন এটা আমি রিসেন্টলি শেষ করলাম তা আমি এটা যেটা দেখেছি যে ঢাকাতে ঢাকার চারপাশের নদীগুলো দিয়ে এই পানি পানিতে সরাসরি সোয়ারেজ লাইন পড়ে অ্যারাউন্ড পাঁচশো প্লাস আচ্ছা পাঁচশো প্লাস নালা খাল এবং সোয়ারেজ লাইন এবং কিছু সুইচ গেট এগুলো দিয়ে হ্যাঁ এই পানি সমগ্র পানিটাই নদীতে পড়ছে এটা অনেক বড় ব্যাপার এবং এই নেচারটা দ্যাট মিনস কী হলো মানে আমরা যদি বলিও যে এটা কেন্দ্রীয়ভাবে কিছু করা যাবে এটা সম্ভব না কেন্দ্রীয়ভাবে করার কারণ পলিউশনটা তো ডিসেন্ট্রালাইজড মানে এই এটার সাড়ে পাঁচশো জায়গা দিয়ে যদি আপনার ঢাকা শহরটাকে আপনি এইভাবে যদি ধরেন সাড়ে পাঁচশো জায়গা দিয়ে যদি পানি বের হয় তাহলে আপনি কম এটা ডিসেন্ট্রালাইজ করা যাবে না এটাকে ডিসেন্ট্রালাইজ সমাধানই দিতে হবে আলটিমেটলি তো আমরা যারা বলি যে কেন্দ্রীয় একটা এসটিপি কেন্দ্রীয় ইটিপি সিইটিপি করে একটা কিছু করা যাবে বাই ডিফল্ট আমি তাহলে প্রবলেমটাই বুঝি নেই যে কারণে সমাধান আমি দিচ্ছি নিজের মন মতো করে কিংবা বই পড়ুয়ার সমাধান দিচ্ছি এটা একটা একটা বড় বিষয় সেকেন্ড হচ্ছে এই এই নদীগুলোর উপরে মানে আজকে সিটি কর্পোরেশন ইলেকশন নিয়ে অনেক বড় বড় কথা আমরা শুনছি দেন চা দেন খাইয়ার কথা বলি কোনো সমস্যা নেই রাখেন এখন সিটি কর্পোরেশন নিয়ে কথা হচ্ছে যে আমরা সুন্দর দেশ করবো শহর করবো আর ইয়া করবো কিছু করবো সিটি কর্পোরেশনের এরিয়াতেই তো প্রায় সাড়ে পাঁচশো পাঁচশো সাতান্নটি ঢাকা চারপাশের নদীগুলোতে পাঁচশো সাতান্নটি স্পট দিয়ে সরাস মানে নদীর পার্ক পাঁচশো সাতান্নটি হটস্পটে নদীর পার্কে গার্বেজ যেটাকে আমরা বলি কিংবা ডাস্টবিন যদি আমরা বলি ও ওপেনলি ডাস্টবিন হিসেবে ব্যবহার করে এই পলিথিন সহ এই বর্জ্যটাকে সলিড ওয়েস্টটাকে নদীতে ফেলা হচ্ছে পাঁচশো সাতান্ন চিন্তা করে দেখেন না অ্যামাউন্টটা চিন্তা করে দেখেন পাঁচশো সাতান্ন জায়গা দিয়ে যদি আমি নদীকে নদীতে প্রত্যহ এই এই বর্জ্যগুলো আমি ফেলি তাহলে এই নদীকে নদী নদী মানে নদী থাকবে না এবং এটা সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশন এবং মিউনিসিপ্যালিটি আর কারো দায় দায়িত্ব না এখানের মধ্যে কারণ এটা তো একটা ম্যানেজমেন্ট বিকল্প কী করতে পারত মানে ধরেন আমি বলতেছি যে ডেফিনেটলি ওদের দায় কিন্তু ওরা বিকল্প ধরেন এই মুহূর্তে আর কী করতে পারে এটা তো সহজ কাজ কী সেটা আমরা বাড়ি থেকে আমাদের বর্জ্যগুলো কালেক্ট করে ডাস্টবিনে দিচ্ছি না এইটা ম্যানেজমেন্টের মধ্যে নিয়ে নিবে এই তো কাজ আর তো কোনো কাজ নেই মানে কোথাও একটা জায়গায় হ্যাঁ কিংবা রাখতে হবে রাখতে হবে তো এটা তো এটাই তো সিটি কর্পোরেশনের কাজ সিটি কর্পোরেশনের মূল যেই কাজ মশা মারবে মানে পরিচ্ছন্নতার জায়গায় আর হচ্ছে যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করবো আগে তো এটা করতে হচ্ছে মানে সাইদাবাদের ওই জায়গাটা তো বেসিক্যালি বর্জ্য বর্জ্য ফেলে ফেলে তারপরে আমি দেখি যে আমিনবাড়ে এই জায়গায় একটা আছে জি তো এইটা ওরা মানে এখানে এই দুইটা ছাড়া আর কোথাও মানে ওইটা তো এখন আর নাই ওটা তো বাড়ি ঘর হয়ে গেছে এখন এটা এখন দেখতেছে যে ওটা এটা যতটুকু আপনার বর্জ্য কালেক্ট হচ্ছে তো অবশ্যই আনিসুল কিছু করেছিলেন তখনকার সময় আচ্ছা যতটুকু আপনি কালেক্ট করছেন নদীর পাড়েটা আর কেউ কালেক্ট করে না মাটির ভিতরে পচবে না মাটির জন্য ক্ষতিকর জি তো সুতরাং গবেষণার থেকে আমরা এগুলো যখন পেলাম আমি তো সরাসরি সরকারের যে নদী বিষয়ে যে টাস্ক ফোর্স সেখানে আমি একটা মাস্টার প্ল্যানও নিজে থেকে করে উইলিংলি করে আমরা জমা দিয়েছি প্রেসক্রিপশন আকারে যে এভাবে করা যেতে পারে আচ্ছা কবে দিয়েছেন এটা আমি এটা দেড় মাসে হয়েছে দিয়েছি কি রেসপন্স কি না কোনো রেসপন্স নাই আদৌ হবে কি না আমার মনে হয় না হবে কারণ হচ্ছে তারা পছন্দ করেন না আমার কথা তাই না যাবে <laughs> 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 পাঁচশো সাড়ে পাঁচশো জায়গা দিয়ে তো সোরেজ লাইন বেরোচ্ছে এটা তো আমি বন্ধ করতে পারছি না তো এটা আমি বন্ধ না করলে আমি কেন্দ্রীয় সিইটিপি করে তো আমার কোনো লাভ নেই তো এটা আমি মার্কেটিংয়ের জন্য কিন্তু পলিটিক্যাল কম র্যাটোরিকের জন্য আমি বলতে পারি স্ট্যান্ডের জন্য আমি হয়তো একটা কিছু বললাম মিডিয়াকে খুশি করলাম বাট দিস ইজ নট এ সলিউশন আপনার কি মনে হয় বা ঢাকায় সিটিতে বিশেষ করে ওভার পপুলেশন একটা সমস্যা আমাদের এই ওভারঅল ম্যানেজমেন্টের জন্য আমি মনে করি না মনে করি না সেটা দুই দুই কারণে কারণ হচ্ছে যে এক হচ্ছে এটা আনডিনায়বল 
मोबाइल हाथी स्लो से फास्ट से विभिन्न जगह हाइड करते ढाकारेशन मेघना <laughs> इकोलॉजी ड्रिंकिंग वाटारे जे जेटा के फिजिबल मन कर आगामी पाँच थ पंद्रह बचर पर यकम थकबेना जो लेवल पल्यूशन कन्टिन्यू कर मेघनार पानी पाने ना तो मेघनार पानी जी अपनी ना पान अपनी ख्याल कर देखें अपनी पद्दा थे पानी आनसी किसू कि प्रेसक्रिप्शन बला हो जमुना के पानी आना जो पर पानी आनार पिछले जो इन्भेस्टमेंट इन्भेस्टमेंट आज अनेक बड़ो इन्भेस्टमेंट एक अवकाठामगत इन्भेस्टमेंट और एक हे एवरीडे पाम्पिंग आनते से अपारेटिंग कस्ट होन्भेस्टमेंट युटार जो अपारेटिंग मैं अपरचुनिटी कस्ट से चिंता कर ले ढाकार नदी जो उद्धार करते मैं पल्यूशन फ्री सरि पल्यूशन फ्री करते अनेक कम खरच है ढाकार पानी मैं ढाकार नदी पानी खेते हैं एट सस्टेनेबल होते हेल्थर जगह तो ना सोशल जगह तो माँ एक्टिक बोडिवर्सिटी जगह तो चिंता कर लेक बड़ो इवें अर्थन जगह मैं डेवलपमेंट लेट डिस्ट्रकशन जो करीमेटली आत्मघाती हो सस्टेनेबल होना ढाकार मानुषर जो ढाकार सार्फेस व्टर को परिष्कार कर उपाय नहीं करते ही भाई मनोज गंडा खारे बेस आलाप करते गुरुतपूर्ण पार आलापर गुरुतपूर्ण जो पार्ट से अनेक बाकी आशेषकर धरें नदी साथ सिक्यूरिटी प्रेसर जुक्त नाना अर्थ मैं लाइफ सिक्यूरिटी कम्यूनिटी सिक्यूरिटी एक्ट निम्नवित प्रेसार सिक्यूरिटी हाँ तो से जगह थे नदी ने आंत महादेश तर्कगुल आ से एक गुरुतपूर्ण जैगा मन होने से आलदा कर एक दिन तो नदी विषय इंटरनैशनल नानाधरण तर्क वितर्क आाना अभिज्ञता आई सब कन्फ्लिक्टी सल्व करार क्षेत्र जो हाँ तो सेटार प्रेक्षित सीमानवर्ती देश देश नदी विषय जो तर्क जीवन फारक्का तस्तार पानी नहीं डेजारास इनफरमेशन गुरुपूर्ण आलोचना दिखे मानुषन 
কিন্তু এখনকার সময় সারা ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বড় যে ট্রেন আমরা শহরমুখী হচ্ছি এবং এই শহরগুলো আলটিমেটলি সাসটেইন করবে না যদি শহরে পানি না থাকে এবং শহরের পানির বড় উৎস হচ্ছে আলটিমেটলি নদী এবং এই ঢাকার নদীগুলোকে যদি আমরা না বাঁচাতে পারি তাহলে আমরা একদিন পানি না থাকলে আমরা বুঝি যে তারপর পানিটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তো সেক্ষেত্রে ঢাকাতেও মানুষ আসলে বসবাস করতে পারবে না ঢাকাও আলটিমেটলি আনসাস্টেনেবল হয়ে যাবে বসবাস অযোগ্য হয়ে যাবে যদি নদীর পানি ঠিক মতো না থাকে এবং ঢাকার নদীগুলোকে আমরা রক্ষা করতে না পারি তো আমরা নদী বিষয়ে আরও আলোচনা করব সেখানে আমরা আরও ডিটেইল কথাবার্তা বলবো সবাইকে নদী বয়সে হচ্ছে আজকের মতো এখানে শেষ করলাম থ্যাংক ইউ এজাজ ভাই নিশ্চয়ই আমাদের আলো আলাপ আলাপ হবে যারা দেখছেন বা দেখবেন তাদেরকে আগাম ধন্যবাদ রাখলাম